ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటి అన్నట్లయితే ఫస్ట్ ఇయర్ బిఎస్సి సెకండ్ సెమ్ కు సంబంధించినటువంటి బయోటెక్నాలజీ పేపర్ లో థర్డ్ యూనిట్ లో లాస్ట్ టాపిక్ సెల్ సిగ్నలింగ్ సో ఇది మనకి బేసిక్ లెవెల్స్ లోనే మనం సెల్ సిగ్నలింగ్ తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఆ యూనిట్ లో థర్డ్ యూనిట్ లో మనకి సెల్ సైకిల్ సెల్ డివిజన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉన్నది సో దాంట్లో మనకి మైటోసిస్ ఒక టెన్ మార్క్స్ కోసం మియోసిస్ ఒక టెన్ మార్క్స్ కోసం అలాగే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఒక టెన్ మార్క్స్ కోసం అనమాట సో దాంతోపాటు ఇప్పుడు సెల్ సిగ్నలింగ్ అని ట్రాన్స్లేషన్ అంటాం దీని కూడా టెన్ మార్క్స్ గా చూసినట్లయితే మొత్తం ఒక ఫోర్ ఎస్ఏస్ ఉంటాయి అలా కాకుండా మేబీ సెల్ సిగ్నలింగ్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే సెల్ సైకిల్ అని చెప్పేసి ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు మైటోసిస్ అనేటువంటి కూడా ఒక ఒక్కొక్క ఫేజెస్ ఉన్నాయి కదా ప్రో ఫేజ్ మెటా ఫేజ్ ఎనా ఫేజ్ టీలో ఫేజ్ అని చెప్పేసి ఏమైనా ఒక టూ ఫేజెస్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఆ విధంగా మనం చదువుకోవాలి థర్డ్ యూనిట్ సో ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్ సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ మీ దగ్గర సెల్ సైకిల్ సెల్ సిగ్నలింగ్ సంబంధించినటువంటి మైటాసిస్ మియాసిస్ సంబంధించినటువంటి నోట్స్ ఇచ్చాను మీకు టెక్స్ట్ బుక్ సంబంధించినటువంటి ఎన్సిసిఆర్టి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రిస్క్రైబ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో నోట్స్ ఇచ్చాను మీకు అది రాస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ సెల్ సిగ్నలింగ్ సంబంధించి నోట్స్ నేను తర్వాత ఇస్తాను ఇది పీడిఎఫ్ పీడిఎఫ్ సంబంధించుకుని మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఇది చదవండి సో ఒక టూ డేస్ పోయిన తర్వాత మనం ఒక ఈ దీని మీద ఏమైనా ఒక అసైన్మెంట్ ఒకటి రాద్దాము టెస్ట్ లు అయితే మాత్రం మనకి ప్రీవియస్ సెమ్ మీద టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం ఒక టూ డేస్ పోయిన తర్వాత టెస్ట్ అయితే ప్రీవియస్ సెమ్ మీద టెస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు కాలేజీ ఆఫ్లైన్ లో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మీకు ఎగ్జామినేషన్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది అలాగే ఇప్పుడు కమింగ్ సెకండ్ సెమ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ సో మీకు వాట్సాప్ లో కూడా ఫార్వర్డ్ చేసి ఉంటారు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు సో ఆ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం సెకండ్ సెమ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మీకు ఆగస్ట్ లో టెన్త్ ఎయిట్ ఆగస్ట్ లో స్టార్ట్ అవుతాయి ఏవి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి సిగ్నల్ ఏదైతే బయోటెక్నాలజీ చెప్తున్నానో సిలబస్ దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఆగస్ట్ మంత్ లో టెన్త్ ఎయిట్ గా స్టార్ట్ అవుతాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి మీకు సెకండ్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ జరిగిపోతాయి ఫస్ట్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా జరిగితే ప్రిపేర్డ్ గా ఉండండి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఫైనల్ అని కాదు అయితే ఎగ్జామ్స్ ఫీజే కట్టడం కోసం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేయడం అనేటువంటి జరిగింది కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ ఉండొచ్చు సో ఇంటర్మీడియట్ కి క్యాన్సిలేషన్ అయింది టెన్త్ క్యాన్సిలేషన్ అయింది అని చెప్పి మనకు అవుతుంది అని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం అలా క్యాన్సిలేషన్ అయినా సరే డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్స్ చాలా పకడ్బందీగా చాలా పక్కగా కాస్త ఈ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతున్నాయో కోవిడ్ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ గైడ్ లైన్స్ అన్ని కూడా పాటిస్తూ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సుమారుగా రెండు నెలలు సుమారు ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా సో అలా జరిగితే జరగచ్చు కాబట్టి బీ ప్రిపేర్డ్ ఓకే సో మనం ఒక టూ డేస్ కు త్రీ డేస్ కు ఒకసారి అయినా సరే ఒక ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసుకుందాం ఒక రెండు ఒక ఎస్ఐ ఒక షార్ట్ మొన్నట్లాగానే సో ఆల్రెడీ మీరు నేను రాసిన మీరు రాసినటువంటి టెస్ట్ ఏదైతే టెస్ట్ నేను వ్యాల్యూ చేయడం జరిగింది మీకు మార్క్స్ కూడా రిటర్న్ చేయడం కూడా జరిగింది సో నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వెళ్దాం ఈ రోజు ఏంటంటే సెల్ సిగ్నలింగ్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ సెల్ సిగ్నలింగ్ చూసినట్లయితే నో సెల్ కెన్ లైవ్ ఇన్ ఐసోలేషన్ మస్ట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఇన్ ఓవరాల్ మీడియా సో ఇప్పుడు మనం మన సెల్స్ మనకు ఉన్నటువంటి సెల్స్ రెండు రకాలుగా చూస్తున్నట్టయితే ఒకటి ప్రోకేరెటిక్ సెల్ యూకేరెటిక్ సెల్ ఇప్పుడు మనం ప్రోకేరెటిక్ సెల్ గురించి మాట్లాడుకోవట్లేదు సో కేవలం యూకేరియోటిక్ సెల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజం మన గురించి మాట్లాడుకుంటాం హ్యూమన్స్ గురించి హ్యూమన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మన బాడీలో ఏ ఒక్క సెల్ ని మనం విడిగా తీసినా సరే అది లైవ్ గా ఉండదు సో అది లైవ్ గా బతకలేదు విడిగా బతకలేదు ఎందుకంటే మనకి మన బాడీ ఏదైతే ఉందో అది మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజం డెవలప్ అయింది కాబట్టి సో ప్రతి సెల్స్ ఆ సెల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్ని కలిపి టిష్యూ ఫామ్ అవుతున్నాయి ఆ టిష్యూస్ అన్ని కలిసి ఒక ఆర్గన్ ఫామ్ అయితే ఆర్గన్ సిస్టమ్ ఫామ్ అయింది సో ఆ విధంగా నడుస్తూ ఉన్నది మన హ్యూమన్
జీవి దాన్ని లైవ్ గా చేయాలి అన్నట్లయితే అది జీవించి ఉండదు చనిపోతుంది సో దానికి అలా కాకుండా ఇప్పుడు అదేంటి సార్ మరి గ్రోత్ ఎలా జరుగుతుంది ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే ప్రతి దానికి కూడా ఎన్నిగురు సెల్ టు సెల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో మనం దానికి కావాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఏదైనా ఒక టిష్యూని తీసుకొచ్చి ల్యాబరేటరీలో గ్రో చేయాలనుకోండి సో టిష్యూని తీసుకొచ్చి ల్యాబరేటరీలో గ్రో చేయాలి ఒక సెల్ తీసుకుని ల్యాబరేటరీ గ్రో చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన ఎన్విరాల్మెంట్ మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా సెట్ చేయాలి దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ కానీ దానికి కావాల్సిన టెంపరేచర్ కానీ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా మనం సెట్ చేసినట్లయితే అది ల్యాబరేటరీలో ఇన్వెంటర్ కండిషన్ సెల్ గ్రో అవుతుంది కానీ విడిగా అయితే గ్రో అవ్వలేదు ఎందుకంటే సెల్ టు సెల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అని ఉండాలి సో ఇన్విరాల్మెంట్ గ్రో ఉండాలన్నమాట సో మన బాడీలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఒక చేయవలసినటువంటి ఫంక్షన్ ఏదో ఆ ఫంక్షన్ వేరే సెల్స్ చెప్తే ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాను మీరు చూడండి ఇప్పుడు మనం ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నాం ఒక ఫ్యామిలీలో మనం విడివిడిగా జీవించాలి అన్నట్లయితే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అదే మనకి అందరూ ఒక నాలుగైదు ఫ్యామిలీలు కలిసి ఒక ఉమ్మడి జీవితం గడుపుతున్నప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబం జరుపుతున్న గడుపుతున్నప్పుడు అదేమవుతుందంటే కుటుంబం కనుక ఒక పెద్ద ఉంటారు వాళ్ళు చెప్తుంటారు ఆ చెప్పిన పనులు తల ఒకటి తల ఒకటి తల ఒకటి చేసుకుంటా వెళ్తారు సో దాని ఏమవుతుంది దాని వల్ల పని ఈజీ అవుతుంది ఫ్యామిలీ అంతా ఒకలోకలు ఇంట్రాక్షన్ ఉండటం వల్ల కొంత హెల్దీ వాతావరణం మెయింటైన్ అవుతుంది సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే పని ఈజీ అయిపోతుంది హెల్దీ వాతావరణం మెయింటైన్ అవుతుంది సో దాని ద్వారా మనకి టైం కూడా కలిసి వస్తుంది అలా విడివిడిగా మనం ఉండాలనుకో ఒక పని విడివిడిగా చేసుకోవాలని చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా అలాగే సెల్స్ కూడా విడివిడిగా దాని పని అది చేసుకోవడం చాలా కష్టం ఇంకొక సెల్ తో కలిసినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఇంట్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాని పని చేసుకోగలుగుతుంది అనమాట అలాగే గ్రోత్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇంట్రికేట్ సిగ్నలింగ్ అంటే మనం ఒక సెల్స్ గ్రోత్ అవ్వాలి అన్నట్లయితే నిన్న మనం చెప్పుకున్నా సెల్ డివిజన్ చెప్పుకున్నా సెల్ డివిజన్ జరగాలంటే కూడా దానికి సెల్ డివిజన్ జరుపుకోలేదు దానికి సెల్ డివిజన్ జరగాలంటే సో ఎవరు సమ్ ఈ వేరే సెల్ ఏదో ఒకటి ఒక ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి ఒక కార్డ్ ఇవ్వాలి ఒక ఇన్విటేషన్ ఇవ్వాలి ఓకే నీకు టైం అయింది సెల్ డివిజన్ జరిగేటువంటి టైం వచ్చింది సెల్ డివిజన్ జరగమని చెప్పి చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి ఇప్పుడు బోన్ మ్యారో ఉంది సో బోన్ మ్యారోలో ఎరిత్రోపాయిటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి బోన్ మ్యారోలో సో ఈ ఎరిత్రోపాయిటిక్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి బోన్ మ్యారోలోని ఆర్బీసీని డబ్ల్యూబీసీని ప్లేట్లెట్స్ ఇవన్నీ తయారు చేస్తాయి సో అలా తయారు చేయాలంటే బోన్ మ్యారో ఉన్నటువంటి స్టెమ్ సెల్స్ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి డిఫరెన్సియేషన్ అవ్వాలన్నమాట ఆ డిఫరెన్సియేషన్ అయ్యి మనకి ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ ఇవన్నీ తయారు అవ్వాలి సో అవి తయారు అవ్వాలంటే పర్ సెకండ్కి వచ్చి టూ ల్యాక్స్ తయారవుతాయండి ఒక సెకండ్ కి టూ ల్యాక్స్ సెల్స్ తయారవుతాయి మన బాడీలో అంటే అదే ఒకే సెకండ్ కి సారీ వన్ మినిట్ కి వన్ మినిట్ టూ ల్యాక్స్ సెల్స్ తయారవుతాయి అదే వన్ మినిట్ కి టూ ల్యాక్స్ సెల్స్ కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి చనిపోతుంటాయి ఎందుకంటే లైఫ్ స్పాన్ అనేటువంటి వన్ ట్వంటీ డేస్ అంటే ఈ రోజుకి ఈ ఈ నిమిషానికి వన్ ట్వంటీ డేస్ అయిపోయినటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి ప్రతి నిమిషానికి లక్ష టూ ల్యాక్ సెల్స్ తయారవుతుంటే టూ ల్యాక్ సెల్స్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంటాయి అందుకని ఎప్పుడు ఈక్వల్ గా మెయింటైన్ అవుతుంటది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ సెల్స్ ఆఫ్ ఫర్ వన్ క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ అనమాట సో అలా మెయింటైన్ అవుతుంటది అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్పారు మీకు అక్కడ బోన్ మ్యారోలో స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి ఈ ఆర్బిసి తయారు అవ్వాలి అంటే కిడ్నీ సెల్స్ లో ఉన్నటువంటి కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి నెఫ్రాటిక్ సెల్స్ ఏవుతున్నాయి అవి ఎరిత్రోపాయిటిన్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రోటీన్ రిలీజ్ చేయాలి సో ఎరిత్రోపాయిటిన్ అనేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ రిలీజ్ చేస్తే ఇది బోన్ మ్యారోలోకి వెళ్ళి సెల్స్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా ఈ ఈ సిగ్నల్ ఎరిత్రోపాయిటిన్ అనేటువంటి సిగ్నల్ అనమాట ఈ సిగ్నల్ రాకపోతే బోన్ మ్యారీ పని చేయలేదు సో ఆ సిగ్నల్ లాస్ అయింది అనుకోండి బోన్ మ్యారీ పని చేయదు అనమాట సో బోన్ మ్యారీ పని చేయ బోన్ మ్యారీ హెల్దీగా ఉంది బోన్ మ్యారీ హెల్దీగా ఉంది పని చేయడం సిద్ధంగా ఉంది కానీ సిగ్నల్ రాలేదు అనమాట సిగ్నల్ రాకపోతే అది పని చేయలేదు అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి స్లీపర్ సెల్స్ అని చెప్పేసి మిలిటెంట్స్ కి సంబంధించిన స్లీపర్ సెల్స్ అని చెప్పేసి సినిమాలు అవి చూసుకుంటారు స్లీపర్ సెల్స్ ఎప్పుడు కూడా రెడీగా ఉంటారు అయితే ఏంటంటే 
ఎప్పుడైతే వాళ్ళ పై అథారిటీస్ నుంచి సిగ్నల్ వస్తుందో అప్పుడు యాక్టివ్ అవుతారు సిగ్నల్ రాలేదు అనుకోండి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ బోన్ మ్యారల్ సెల్స్ కూడా సో ఎప్పుడు రెడీగా ఉన్నా సరే ఎరిత్రోపాయిటిన్ అనేటువంటి ఒక సిగ్నల్ వస్తేనే అది పనిచేస్తుంది అందుకని కిడ్నీలు డ్యామేజ్ అయినాయి అనుకోండి పేషెంట్ ఎనిమిక్ అయిపోతుంది కిడ్నీ ఏదైనా ఫంక్షన్ డ్యామేజ్ అయితే పేషెంట్ ఎనిమిక్ అయిపోతుంది సో కిడ్నీకి బ్లడ్ కి సంబంధం ఏంటి ఎనిమిక్ అయిపోవడం ఏంటి కియాటిన్ లెవెల్స్ పెరగపోవచ్చు కిడ్నీ ఫెయిల్ అయితే లేదా లివర్ పాడైపోవచ్చు అనుకోవచ్చు కానీ కిడ్నీ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినట్లయితే ఎనిమిక్ ఎందుకు అయిపోతారండి కిడ్నీ సెల్స్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఇరుత్రో పాయిటిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ అనేటువంటిది ప్రాపర్ గా సెన్సిస్ కాదు అలా సెన్సిస్ కాకపోతే ఆర్బీసీ ప్రాపర్ గా సెన్సిస్ కాదు వాళ్ళ పేషెంట్ ఎనిమిది గా కనబడతారు అనమాట ఓకే సో అది ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ సెల్ సిగ్నలింగ్ అనమాట సో కాబట్టి దగ్గర సెల్ సిగ్నలింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పినట్లయితే ఒకటి సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఇందాక ఎరుత్రో పాయిటిన్ అని చెప్పని చూసారా అది సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ అంట సో ఒక పని చేయటం కోసం ఒక చోట నుంచి ఏదైతే తయారై బయటకు వస్తుందో అది సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముండొచ్చు ఇందాక చెప్పినటువంటి ఎరుత్రో పాయిటిన్ అని ఉండొచ్చు ఎరుత్రో పాయిటిన్ ఒకటి రెండోది ఇప్పుడు ఇందాక మీకు ఒక మొన్న ఎప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు చెప్తుంటాను మీకు సో ఒక ఒక మినిస్టర్ గారిని మనం కలవడానికి వెళ్ళాము అనుకోండి ఒక మినిస్టర్ గారిని ఏదో ఒక పని మీద వెళ్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ఏదో ఒక లోన్ శాంక్షన్ అవ్వాలి సో లోన్ శాంక్షన్ అవ్వాలనేటువంటి ఒక పని మీద మనం వెళ్తుంటాం ఒక మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ఒక 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 బ్రాంచ్ మేనేజర్ దగ్గర ఎవరు ఒక మినిస్టర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం సో మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి ఒక లోన్ శాంక్షన్ చేసుకుని వెళ్ళే వెళ్ళినప్పుడు ఈ లోన్ శాంక్షన్ సంబంధించి ఇష్యూ పట్టుకుని వెళ్తాం చూసారా అది సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ అనమాట అంటే లోన్ ఇష్యూ ఏదైతుందో అది సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ ఓకే రెండోది ఇది మామూలుగా లైవ్ మనం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత రిసెప్టార్ రిసెప్టార్ ఏదైతే ఉందో ఈ రిసెప్టార్ మన మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత పిఏ ఉంటాడు సో మినిస్టర్ గారు దగ్గర మనం డైరెక్ట్ గా కలవలేం మినిస్టర్ గారు పిఏ మనం ఏదైతే పట్టుకెళ్ళాం అప్లికేషన్ ఆ అప్లికేషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి ఆ మినిస్టర్ గారు పిఏ అని ఇక్కడ రిసెప్టార్స్ అనొచ్చు రిసెప్టార్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైతే అప్లికేషన్ మనం పెట్టుకో అది పిఏ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు మినిస్టర్ గారికి ఇస్తాడు అదైతే ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత అక్కడ నుంచి పిఏ ఏం చేస్తారు పిఏకి చెప్పేస్తాడు మినిస్టర్ గారు ఆ పని ఏదో చూడమని చెప్పేసి అప్పుడు పిఏ ఏం చేస్తాడు బ్యాంక్ మేనేజర్ కి ఫోన్ చేసి సో నా మన కా పలానా వాళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళు వాళ్ళకి లోన్ మీరు శాంక్షన్ చేయండి అని చెప్పేసి పిఏ గిని బ్యాంక్ బ్రాంచ్ అది బ్యాంక్ యొక్క బ్రాంచ్ మేనేజర్ కి ఫోన్ చేస్తే అక్కడ బ్రాంచ్ మేనేజర్ గారు లోన్ శాంక్షన్ చేయడానికి అన్ని అట్లకి సిద్ధంగా ఉంచుతారు సో పిఏ గారు బ్రాంచ్ మేనేజర్ గారు ఫోన్ చేయటం లేదా మినిస్టర్ గారు పిఏకి చెప్పడం అక్కడ నుంచి పిఏ గారు ఏమో మినిస్టర్ గారు పిఏ ఏమో బ్రాంచ్ మేనేజర్ చెప్పడం ఇదంతా కూడా సిగ్నల్ ఇంటర్మీడియట్స్ అనమాట సిగ్నల్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఇష్యూస్ అనమాట సో ఎక్కడ వరకు వచ్చా మనం సో ఫస్ట్ మినిస్టర్ గారికి మినిస్టర్ గారికి మనం ఒక అప్లికేషన్ పట్టుకెళ్ళిస్తున్నాం బ్రా ఇది లోన్ శాంక్షన్ కోసం అది సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూ మినిస్టర్ గారు కానీ మినిస్టర్ గారు పిఏ కానీ రిసీవ్ చేసుకున్నారు రిసెప్టారు అక్కడ నుంచి మినిస్టర్ గారు ఏం చేశారు అంటే పిఏ గారు కానీ మినిస్టర్ గారు కానీ బ్రాంచ్ మేనేజర్ కి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పారు ఆ విషయం చెప్పడము వివరం చెప్పడము మనోడే మనకు కావాల్సిన ఇవి ఏమైనా పొరపాటు అంటే ఇలా చేయటం ఇవన్నీ కూడా ఆ టాకింగ్ ఇష్యూస్ ఏవుతున్నాయి ఆ టాకింగ్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా సిగ్నల్ ఇంటర్మీడియట్స్ అనమాట కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బ్రాంచ్ మేనేజర్ గారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ వెళ్తాం బ్రాంచ్ మేనేజర్ గారు ఓకే అని చెప్పి లోన్ శాంక్షన్ చేస్తాం సో లోన్ శాంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఎఫెక్టర్ ప్రోటీన్ ఇదనమాట ఇప్పుడు మనం బయాలజికల్ ఎగ్జాంపుల్ కొద్దాం ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే ఒక ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను టిఫిన్ మీరు అందరూ టిఫిన్ చేసి ఉంటారు టిఫిన్ చేసి ఉంటారు టిఫిన్ చేసినట్లయితే 
టిఫిన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇడ్లీ తీసుకున్నారు ఇడ్లీలో మీకు కార్బోహైడ్రేట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మీ బ్లడ్ బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే కార్బోహైడ్రేట్ కాబట్టి డైజెషన్ అవుతుంది కాబట్టి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం మనం ఏంటంటే హైపోగ్లైసిమి అని పిలుస్తాం ఏం పిలుస్తాం హైపర్ గ్లైసిమి అని పిలుస్తాం హైపో కాదు సారీ హైపర్ గ్లైసిమి అని పిలుస్తాం అంటే బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని తగ్గించాలి ఎందుకంటే బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ నార్మల్గా తీసుకురావాలి ఎంత వంద నుంచి నూట ఇరవై మిల్లీగ్రాములు ఉండాలి ఇది నార్మల్గా ఉండవలసింది అంత తీసుకురావాలి అన్నట్లయితే మీకు అందరికీ తెలుసు బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని తగ్గించేటువంటి హార్మోన్ ఏంటి అన్నట్లయితే ఏంటన్నది ఇన్సులిన్ ఏంటి హార్మోన్ ఇన్సులిన్ అనమాట సో ఈ ఇన్సులిన్ సిగ్నలింగ్ మార్క్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది ప్యాంక్రియాస్ నుంచి వచ్చింది ఇన్సులిన్ సిగ్నలింగ్ మార్పు ప్యాంక్రియాస్ నుంచి వస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు ప్యాంక్రియాస్ నుంచి వచ్చిన ఇన్సులిన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే లివర్ లోకి వెళ్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తుంది లివర్ లోకి వెళ్తుంది అలాగే మజిల్స్కి వెళ్తుంది లివర్కి వెళ్తుంది మజిల్స్కి వెళ్తుంది సో లివర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి లివర్ సెల్ అయినట్లయితే లివర్ సెల్ దగ్గర ఈ ఇన్సులిన్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రిసెప్టార్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇన్సులిన్ సిగ్నలింగ్ మాల్కి ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ ఇన్ ద లివర్ సెల్ రిసెప్టార్స్ అనమాట ఆ తర్వాత లోపల ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఆ ప్రాసెస్ ని సిగ్నలింగ్ ఇంటర్మీడియట్స్ అని పిలుస్తాము ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఆ ఎంజైమ్స్ ని ఎఫెక్ట్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ అని పిలుస్తాం ఈ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయి గ్లూకోజిన్ తీసుకొచ్చి గ్లైకోజన్ కింద స్టోర్ చేస్తాయి అనమాట సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ మనం ఓకే ఎదురు మనం ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూడవచ్చు చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ లో మనకి ఇక్కడ మూడు నాలుగు రకాల సిగ్నలింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎండోక్రైన్ సిగ్నలింగ్ ఎండోక్రైన్ సిగ్నలింగ్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన ఇన్సులిన్ లాంటి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంటాయి తెలిసి మనకి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ మనకి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పాంక్రియాస్ గ్లాండ్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఇలాగ గొనడల్ గ్లాండ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సివి ఏంటి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఏంటంటే ఒక చోట తయారు అవుతుంది సెన్సెస్ అవుతాయి ఇవి వేరే చోట సెన్స్ అవుతాయి అవి బ్లడ్ బ్లడ్ ద్వారా డక్ట్ ఏమి ఉండదు వీటికి బ్లడ్ ద్వారా సర్క్యులేట్ అవుతుంటుంది బ్లడ్ ద్వారా సర్క్యులేట్ అయ్యి టార్గెట్ సెల్స్ రీచ్ అవుతుంది అనమాట సిగ్నలింగ్ సో ఇన్సులిన్ ఉందనుకో పాంక్రియాస్ సెక్యూట్ అయింది దాని యొక్క పని ఎక్కడ లివర్ లో అలాగే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి గ్రోత్ హార్మోన్ వస్తుంది అది దాని యొక్క పని ఎక్కడ బోన్స్ దగ్గర మజిల్స్ దగ్గర దాని పని అలాగనమాట దట్ ఈస్ ఎండోక్రైన్ సిగ్నల్ అలా కాకుండా పారా క్రైన్ సిగ్నల్ పారా క్రైన్ సిగ్నల్ అంటే పక్కనే సెల్స్ పక్కనే ఉంటాయి చూడండి ఇదిగో ఈ విధంగా ఇది పారాక్రైన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సెల్ పక్కనే ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాక్రైన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి అనుకున్నా హైపోతాలమస్ హైపోతాలమస్ నుంచి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రిలీజ్ అవుతాయి హైపోతాలమిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం హైపోతాలమిక్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలీజ్ అయినటువంటివి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ హైపోతాలమస్ ఎక్కడ ఉంటాయి పక్క పక్క ఉంటాయి అలాగే ఇప్పుడు న్యూరో ట్రాన్స్మీటర్స్ ఉంటాయి న్యూరో ట్రాన్స్మీటర్స్ నెఫ్రాన్ యొక్క టెలిడెండ్రాయిడ్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంటాయి కదా అవి మళ్ళీ వేరే నెఫ్రాన్ యొక్క డెండ్రాయిడ్స్ ని లేదా లేదా మజిల్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి మోటార్ నెర్వస్ వచ్చినప్పటికి మజిల్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి సినాప్సిస్ ఉంటుంది నెఫ్రాను మజిల్స్ సినాప్సిస్ ఉంటుంది గ్యాప్ సో ఆ గ్యాప్ లో ఏంటంటే ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మీటర్స్ ఏంటంటే రిలీజ్ అయ్యి నెఫ్రాన్ రిలీజ్ అయ్యి మజిల్స్ మీద దాని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటాయి సో పక్క పక్కన ఉంటాయి మన సెల్స్ వాటిని ఏంటంటే పారాక్రైన్ సిగ్నలింగ్ అని అంటాం ఆటోక్రైన్ సిగ్నలింగ్ ఆటోక్రైన్ సిగ్నలింగ్ అంటే మనకి అదే సెల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటాయి ఏ సెల్ లో రిలీజ్ అయిందో అదే సెల్ మీద దాని సిగ్నలింగ్ రిసెప్టర్ ఉంటుంది అనమాట అంటే రిసెప్టర్ ఇక్కడ బేస్ చూడండి ఎండోక్రైన్ అనేమో మాలిక్ సిగ్నలింగ్ మాలిక్లు వేరే సెల్స్ తయారయ్యి బ్లడ్ ద్వారా సర్క్యులేట్ అయ్యి రిసెప్టర్ వేరే సెల్ దగ్గర ఉంటుంది అక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది పేరక్రైన్ అయితే సిగ్నలింగ్ రిసెప్టర్ పక్క పక్కన ఉంటాయి సెల్స్ ఆటోక్రైన్ అయితే మాలిక్యూల్ అదే సెల్ తయారవుతుంది రిసెప్టర్ అదే సెల్ ఉంటుంది నాలుగో రకం ఏంటంటే కాంటాక్ట్ డిపెండెంట్ అంటే పక్క అదే డైరెక్ట్ గా వేరే ఏమి ఉ
సెల్ టు సెల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అనమాట సెల్ టు సెల్ ఇంట్రాక్షన్ ఇవి ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే మనకి ఎక్కువగా మనకి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ జరుగుతాయి అనమాట ఏదైనా యాంటీజెన్ వచ్చినప్పుడు యాంటీజెన్ ప్రజెంట్ నుంచి సెల్స్ కింద బీ సెల్స్ కి మధ్యలో ఈ ఇంట్రాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి అనమాట సో సెల్ యొక్క ఇంట్రాక్షన్స్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఎండోక్రైన్ ఇంట్రాక్షన్స్ పారాక్రైన్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఆటోక్రైన్ ఇంట్రాక్షన్స్ అండ్ కాంటాక్ట్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ డిపెండెంట్ ఇంట్రాక్షన్స్ అదే సెల్ టు సెల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అని పిలుస్తాను వీటిని సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే రైట్ సెల్ డబ్ల్యూ సదర్లాండ్ డిస్కవర్ దౌ హార్మోన్ ఎపినెఫ్రిన్ యాక్ట్ ఆన్ సెల్స్ సజెస్టెడ్ దర్ సెల్ రిసీవింగ్ సిగ్నల్స్ వెంట త్రీ ప్రాసెస్ సో సదర్లాండ్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఎపినెఫ్రిన్ ఎపినెఫ్రిన్ ఆర్ ఎపినెఫ్రిన్ తెలుసు మీకు హార్మోన్స్ ఇవి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ నుంచి అదే దట్ మీకు ఎక్కడది సూప్రా రైనల్ సూప్రా రైనల్ గ్లాండ్స్ అంటాం కదా ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ అంటాం వాటిని ఆ సూప్రా రైనల్ గ్లాండ్స్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి ఎపినెఫ్రిన్ యొక్క సిగ్నలింగ్ స్టడీ చేసినప్పుడు అతను త్రీ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుందని చెప్పాడు ఒకటి రిసెప్షన్ ఆఫ్ సిగ్నల్ రెండవది ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్ రెస్పాన్స్ టు సిగ్నల్ ఈ మూడు ప్రాసెస్ లో జరుగుతాయి మూడు ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఎందుకు చెప్పాను చూస్తారు మీకు మినిస్టర్ దగ్గర లెటర్ పట్టుకెళ్తాం ఒకటి ఆ తర్వాత మినిస్టర్ గారు బ్యాంక్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఫోన్ చేయటం ఆ తర్వాత బ్రాంచ్ మేనేజర్ లోన్ శాంక్షన్ చేయటం అని చెప్పేసి అక్కడ మాలిక్యూల్స్ గురించి చెప్పాను ఇక్కడ ప్రాసెస్ గురించి చెప్తున్నాను సో ప్రాసెస్ ఎలాగ ఉంటాయని ఒకసారి చూద్దాం ఇదిగో చూడండి ఇది ప్రాసెస్ అండి సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇది సెల్ ఇది సెల్ యొక్క సైటు సెల్ ఇది మెంబ్రేన్ ఏ మెంబ్రేను ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మీద ఉన్నటువంటిది ఇది ప్రోటీన్ ఏంటిది రిసెప్టార్ నేను ఆల్రెడీ మీకు సెల్ స్ట్రక్చర్ చెప్పినప్పుడు ఏది మే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ చెప్పినప్పుడు కొన్ని ప్రోటీన్స్ గురించి చెప్పాను ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ అని చెప్పేసి సో ఇది ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్ అనమాట ఎందుకని సెల్ మెంబ్రేన్ మధ్యలో ఉన్నది అనమాట సో ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్ ఈ ప్రోటీన్ మనం రిసెప్టార్ అన్నాం సో ప్రాసెస్ ఏంటి రిసెప్షన్ అనమాట సో రిసెప్షన్ ప్రాసెస్ అనమాట రిసెప్షన్ మనకు చూడండి ఆఫీస్ దగ్గర రిసెప్షన్ అని చెప్పేసి రిసెప్షనిస్ట్ ఒక టేబుల్ వేసుకుని కూర్చుంటారు సార్ అలాగా రిసెప్షన్ అనమాట సో రిసెప్షనిస్ట్ ఏం చేస్తారు వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ ని తీసుకుంటారు వచ్చినటువంటి లెటర్ తీసుకుంటారు వచ్చినటువంటి వాళ్ళ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ తీసుకుంటారు అనమాట అలాగా ఇక్కడ సిగ్నల్ మాలిక్యూల్ వచ్చింది ఈ సిగ్నల్ మాలిక్యూల్ రిసెప్టర్ తీసుకున్నారు రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఆ తర్వాత ప్లాస్మా మెంబరీని దాటుకుని ఈ సైటోసాల్లోకి వచ్చినప్పటికి కొన్ని ప్రాసెస్లు జరుగుతాయి ఆ ప్రాసెస్లో ఎదురు చెప్తాను మీకు దీని ఏంటంటే ట్రాన్స్డక్షన్ పిలుస్తుంది ఏమంటా ట్రాన్స్డక్షన్ సో దీంట్లో కొన్ని ప్రోటీన్స్ మాడిఫికేషన్ జరుగుతాయి కొన్ని ఎంజమేటిక్ రియాక్షన్ జరుగుతాయి పాస్పరేషన్ డీపాస్పరేషన్ అవి జరుగుతుంటాయి అవి అయిన అయిన తర్వాత యాక్టివేషన్ ఆఫ్ సెల్ రెస్పాన్స్ సెల్యులర్ రెస్పాన్స్ అప్పుడు ఆ డిఎన్ఏ దగ్గరికి వెళ్ళటం డిఎన్ఏ నుంచి కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఎంజైమ్స్ లేదా హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వటం అప్పుడు ఏదైతే టార్గెట్ ఉందో ఆ టార్గెట్ సంబంధించిన సెల్యులర్ రెస్పాన్స్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని రెస్పాన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సో ఆల్రెడీ రిసెప్షన్స్ గురించి చెప్పిన ఐలీ స్పెసిఫిక్ బైండింగ్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ టు ఇట్ రిసెప్టర్ ఐలీ స్పెసిఫిక్ ఎందుకని ఐలీ స్పెసిఫిక్ అని అంటున్నాం అంటే సెల్ అక్కడ ఇంట్రాక్షన్స్ అనేవి రిసెప్టార్ కి సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంట్రాక్షన్ అనేటువంటిది చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ తీసుకుందాం కోవిడ్ నైన్టీన్ కి ఇంట్రాక్షన్ అయ్యేటువంటి మన బాడీలో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి సెల్స్ ఏమిటి కోవిడ్ నైన్టీన్ కి మన బాడీలో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి సెల్స్ ఏమిటి ఎనీవన్ ఒక్కరు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి వెరీ వెరీ సారీ కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే కరోనా వైరస్ కి కరోనా వైరస్ మన బాడీలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన బాడీలో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి సెల్స్ ఏమిటి ఏ సెల్స్ అది డామేజ్ చేస్తుంది వెరీ గుడ్ 
లక్ష్మీ బావ అని చెప్పింది లంగ్స్ సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక రిసెప్టార్ ఉంటుంది ఆ సెల్స్ మీద రిసెప్టార్ ఉంటుంది ఏంటి రిసెప్టార్ అన్నట్లయితే రిసెప్టార్ చెప్తారా ఓకే వెరీ గుడ్ ఏసీ రిసెప్టార్ ఏసీ రిసెప్టార్ సో యాంజియో టెన్షన్ మాడిఫికేషన్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది రిసెప్టార్ ఉంటుంది అనమాట ఐఏసీ రిసెప్టర్ సో అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ని కంట్రోల్ చేసేటువంటిది యాంజియో టెన్షన్ ఆ యాంజియో టెన్షన్ మాడిఫికేషన్ చేసేటువంటి ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ ఉంటుంది రిసెప్టార్ ఎంజాయ్ దాన్ని ఏసీ రిసెప్టర్ అంటారు ఆ రిసెప్టార్ కి కోవిడ్ నైన్టీన్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి స్పైక్ ప్రోటీన్ ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంది సో ఆ ఇంట్రాక్షన్ అనేటువంటిది జరగాలన్నమాట ఓకే సో ఆ ఇంట్రాక్షన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్పైక్ ప్రోటీన్ ఇప్పుడు డెల్టా వెర్షన్ డెల్టా ప్లస్ వెర్షన్ ఇప్పుడు వచ్చింది తేడా సో డెల్టా మన వరకు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ డెల్టా వెర్షన్ డెల్టా ప్లస్ వచ్చింది డెల్టా ప్లస్ కి ఏంటంటే స్పైక్ ప్రోటీన్ లో కొన్ని మాడిఫికేషన్ జరిగినాయి అన్నారు మ్యూటేషన్ జరిగినాయి అన్నారు సో ఆ మ్యూటేషన్స్ వల్ల స్పైక్ ప్రోటీన్ ఇప్పుడు ఏసీ రిసెప్టర్ కి టైట్ గా బౌండ్ అవ్వచ్చు లేదా అంతకు ముందు బౌండ్ అయిన దానికంటే ఆ ఏమంటారు దాన్ని లూజ్ గా బౌండ్ అవ్వచ్చు అసలు బౌండ్ అవ్వకపోవచ్చు కూడా కొంతమంది డాక్టర్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే అంతకు ముందు డెల్టా స్పైక్ ప్రోటీన్ ఏసీ రిసెప్టర్ బైండ్ అయిన దానికంటే ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా బైండ్ అయింది అని అంటున్నారు కానీ మోస్ట్లీ అంత స్ట్రాంగ్ గా బైండ్ అవ్వడం కంటే అసలు బైండ్ అవ్వకుండా ఉండిపోవడానికి అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే అక్కడ ఇంట్రాక్షన్స్ అనేటువంటి అలాగ ఉంటాయి ఆ ఇంట్రాక్షన్స్ అనేటువంటి సెల్ ఈ ప్రోటీన్స్ మధ్య ఇంట్రాక్షన్స్ అనేటువంటి ఎమోనాసిడ్ సీక్వెన్స్ ని బట్టి ఆధారపడతాయి తెలుసు మీకు ఎమోనాసిడ్స్ కి ఎసిడ్ కెమోనాసిడ్స్ బేసిక్ ఎమోనాసిడ్స్ ఆరోమేటిక్ ఎమోనాసిడ్స్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ ఎమోనా ఇవన్నీ ఉంటాయని తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా రిసెప్టార్ దగ్గర మనకి ఏసిడిక్ ఎమోనాసిడ్స్ ఉన్నాయి అనుకో అంటే నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎమోనాసిడ్స్ ఉన్నాయి అనుకో రిసెప్టార్ దగ్గర మాలిక్యూల్ ఏదైతే మాలిక్యూల్ ఉంటుందో ఆ మాలిక్యూల్ వెళ్ళేటువంటి సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ దగ్గర ఎటువంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ డైగ్రమెట్ చెప్తాను ఇది రిసెప్టార్ అనుకోండి ఇది రిసెప్టార్ ఇది సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ ఈ రిసెప్టర్ దగ్గర నెగిటివ్ ఛార్జ్డ్ ఎమోనాసిడ్స్ ఉన్నాయి నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎమోనాసిడ్స్ ఉన్నాయి అంటే యాస్పర్టిక్ ఎమోనాసిడ్ క్లోటమిక్ ఎమోనాసిడ్ లాంటివి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఈ రిసీవర్ ఎటువంటి ఎమోనాసిడ్ తీసుకుని వెళ్ళాలి నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎమోనాసిడ్ తీసుకెళ్ళింది అనుకోండి ఈ మాలిక్యూల్ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ దగ్గర నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎమోనాసిడ్స్ ఉన్నాయి సో నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎమోనాసిడ్స్ ఉంటే నెగిటివ్ చార్జ్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఏమవుతుంది ఇంట్రాక్ట్ అవుతాయా అవు కాబట్టి ఈ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ దగ్గర ఈ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ దగ్గర ఏ చార్జ్ ఎమోనాసిడ్స్ ఉండాలి పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎమోనాసిడ్స్ ఉండాలి ఇలా పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఎమోనాసిడ్స్ ఉంటే ఇది వెళ్ళి ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ అందుకని చెప్పారు సెల్ టు సెల్ సిగ్నల్ చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది అనమాట ఈ దీంట్లో ఏమైనా మాడిఫికేషన్ జరిగినాయి అనుకోండి మాడిఫికేషన్ జరి దీంట్లో మాడిఫికేషన్ జరిగినా దీంట్లో మాడిఫికేషన్ జరిగినా దీంట్లో మాడిఫికేషన్ రిసెప్టర్ లో మాడిఫికేషన్ జరిగితే వెరీ డేంజరస్ అండి చాలా ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది సిగ్నల్ మార్కుల మాడిఫికేషన్ జరిగినా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డిసీజెస్ వచ్చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ ఉందనుకోండి ఇది సిగ్నలింగ్ మాల్ ఇది రిసెప్టర్ ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్ ఇన్సులిన్ వస్తుంది ఇన్సులిన్ వచ్చి దీనికి బైండ్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది గ్లూకోజ్ వెళ్ళి గ్లైకోజన్ గా స్టోర్ అవుతుంది మనకు షుగర్ రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఇన్సులిన్ లో చేంజెస్ వచ్చిన ఇన్సులిన్ ప్రోటీన్ కంపోజిషన్ లో చేంజెస్ వచ్చిన రెండవది ఈ రిసెప్టార్ లో చేంజెస్ జరిగిన రిసెప్టార్ లో చేంజెస్ జరిగిన ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ యొక్క పని పూర్తి అవుతుందా పని పూర్తి అవ్వదు పని పూర్తి అవ్వకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది డయాబెటీస్ వస్తుంది అనమాట అర్థమైందండి మీకు సో అలాగే చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది అలాగే ఇన్సులిన్ ప్రోటీన్ ఎందుకు లివర్ దగ్గరకు వచ్చి బైండ్ అవుతుంది ఎందుకు మజిల్స్ దగ్గరే బైండ్ అవుతుంది అదే ఇన్సులిన్ ప్రోటీన్ ప్యాంక్రియాస్ మీద కూడా బైండ్ అవ్వచ్చు కదా బ్రెయిన్ సెల్స్ మీద కూడా బైండ్ అవ్వచ్చు కదా లంగ్ సెల్స్ మీద కూడా బైండ్ అవ్వచ్చు కదా బైండ్ అవ్వదు ఎందుకంటే వాటి మీద రిసెప్టార్స్ వేరు లివర్ మజిల్ సెల్స్ మీద రిసెప్టార్స్ వేరు లివరు మజిల్ సెల్స్ మీద ఉన్న రిసెప్టార్స్ మాత్రమే ఇన్సులిన్ ప్రాపర్ గా బైండ్ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ దానికి మ్యాచింగ్ ఎమోనాసిడ్స్ ఉన్నాయి
హెచ్ఐవి వైరస్ డబ్ల్యూబిసి సెల్స్ కి మాత్రమే బైండ్ అవుతుంది అది లంగ్ సెల్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేయదు వేరే సెల్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేయాలి సో కోవిడ్ నైన్టీన్ కంటే ప్రమాదకరమైన హెచ్ఐవి వైరస్ కానీ హెచ్ఐవి వైరస్ వచ్చినా సరే సో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలు బ్రతుకుతున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఇమ్యూనిటీ దగ్గర డబ్ల్యూబిసి సెల్స్ చనిపోయినా ఇమ్యూనిటీ తగ్గిన లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు రెస్పిరేషన్ ప్రాబ్లం రావట్లేదు ఇక్కడేంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ కి డైరెక్ట్ గా రెస్పిరేటరీ సెల్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి రెస్పిరేటరీ సెల్స్ లంగ్ సెల్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి రెస్పిరేషన్ కష్టం అవుతుంది కాబట్టి డెత్ రేట్ ఎక్కువగా కనపడుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సో బైండింగ్ లీడ్స్ టు కన్ఫర్మేషన్ చేంజెస్ ఇన్ ద రిసెప్టార్ నెక్స్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత లోపల సెల్ మెసేజ్ పంపించారు కదా మెసేజ్ పంపించడం కోసం ఏం చేస్తుందంటే కన్ఫర్మేషన్ చేంజెస్ అనమాట కన్ఫర్మేషన్ చేంజెస్ జరుగుతాయి అనమాట మెసేజ్ పంపించడం కోసం కన్ఫర్మేషన్ చేంజెస్ జరుగుతాయి అంటే మాడిఫికేషన్స్ జరుగుతాయి అనమాట సో వన్స్ సిగ్నల్ మాలిక్యూల్ వచ్చి బైండ్ అయిన తర్వాత సో దీనికి ఏ కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇది చూడండి ఇక్కడ మూడు ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి ఆల్ఫా బీటా గామా అనుకోండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక సిగ్నల్ వచ్చింది ఈ సిగ్నల్ వచ్చిన వెంటనే ఈ సిగ్నల్ నాకు వచ్చింది అన్న విషయం లోపల తెలియాలి కదా లోపల తెలియాలి కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు సినిమాలే కానీ మనం ఎక్కడ చూస్తుండాం మాటలు లేకుండా కొన్ని మన ఒక ఏదో ఒక సిగ్నల్ పంపించాలి లేకపోతే వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వచ్చారు అనే విషయం తెలియాలి అనుకున్నట్లయితే ఏం చెప్తాడంటే మనకు ఒక ఎనిమి వస్తున్నాడు అని వచ్చాడు అని తెలియాలంటే ఏం చేయాలి రా అంటే ఏం చెప్తారంటే ఒక ఏదో పట్టుకుంటాడు పట్ మూడు జెండాలు పట్టుకుంటాడు గ్రీన్ కలర్ ఎల్లో కలర్ రెడ్ కలర్ మూడు జెండాలు పట్టుకుంటాను సో శత్రువు వచ్చాడు లేదంటే ఫ్రెండ్ వచ్చాడు అనుకున్నట్లయితేనేమో రెడ్ కలర్ ఫ్లాగ్ నేను డ్రాప్ చేస్తాను లేదంటే గ్రీన్ కలర్ ఫ్లాగ్ డ్రాప్ చేస్తాను మిగిలిన కలర్ రెండు పట్టుకుంటారంట ఏదో సమ్ సిగ్నల్ ఇస్తాడు అనమాట సో ఆ సిగ్నల్ వచ్చిన తర్వాత దానికి సంబంధించి యాక్టివేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అలా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే సిగ్నల్ మార్కులు వచ్చిన వెంటనే ఈ రిసెప్టర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రిసెప్టర్ మాడిఫికేషన్ జరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఆల్ఫా బీటా గామా ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి దీనికి దీంట్లో ఉన్నటువంటి గామా ప్రోటీన్ విడిపోతుంది అనమాట అలా జరగచ్చు లేదా ఏదైనా అదర్ మాలిక్యూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్పరేషన్ జరగచ్చు ఎదురు చేస్తాను ఈయన ఎగ్జాంపుల్స్ పాస్పరేట్ దీనికి యాడ్ అవ్వచ్చు పాస్పరేషన్ జరగచ్చు ఓకే సో ఏదో ఒకటి రిసెప్టార్ లో కొన్ని చేంజెస్ అనేటువంటి జరుగుతాయి అనమాట ఓకే సో మోస్ట్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్స్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ మోస్ట్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ అనమాట సో కాబట్టి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మీద ఉన్నటువంటి ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ అనమాట ఓకే మోస్ట్లీ కొన్ని అయితే సైటోసాల్ లో ఉంటాయి కొన్ని రిసెప్టార్స్ సైటోసాల్ లో ఉంటాయి అదే సార్ సైటోసాల్ లో ఎందుకు ఉన్నాయన్నట్లయితే కొన్ని వీటిని ఇంట్రా సెల్యులర్ రిసెప్టర్స్ అని అంటారు అనమాట ఇంట్రా సెల్యులర్ రిసెప్టర్స్ అంటే కొన్ని ప్రోటీన్స్ అంటే కొన్ని సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ మనం ఇక్కడ రెండు రకాలుగా క్లాస్ లో చేస్తాం మూడు రకాలుగా క్లాస్ లో చేస్తాం ఒకటి సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూలు ప్రోటీన్ కావచ్చు సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్ వచ్చేటువంటిది ప్రోటీన్ కావచ్చు రెండోది స్టెరాయిడ్ కావచ్చు మూడోది ఎమోనాసిడ్ డెరివేటివ్స్ కావచ్చు మూడు రకాలు వస్తాయి ఒకటి ప్రోటీన్ సో ప్రోటీన్ సెల్ మెంబ్రేన్ దాటుకు లోపలికి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే సెల్ మెంబ్రేన్ అనేటువంటిది హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్ ఉంది అంటే లిక్విడ్స్ తో తయారైన సెల్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్ ఏమో మనకి వాటర్ సాలబుల్ ప్రోటీన్ అది కాబట్టి ఇది దాటుకు లోపలికి వెళ్ళలేదు అది దట్ బిగ్ మాలిక్యూల్ ప్రోటీన్ అనేటువంటిది ఒక బిగ్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి ప్రోటీన్ అనేటి దానికి రిసెప్టార్ మెంబ్రేన్ మీద మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట మెంబ్రేన్ మీద మాత్రమే రిసెప్టార్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ కి బయటే ఉంటుంది అనమాట ప్రోటీన్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మీకు ఒకసారి చెప్పాను ఒక ఎవరైనా కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ గా మనం గేట్ ఓపెన్ చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోతాం తెలియని వాళ్ళు అయితే ఏం చెప్తాము ఒక మనిషి గారు తెలియని వాళ్ళు ఏం చేయాలి గేట్ దగ్గర ఉండి ఆ వాచ్ మ్యాన్ చెప్తే లోపలికి పంపంటే లోపల పంపుతాం సో అది అనమాట అలాగే ప్రోటీన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇంట్రాక్షన్ కుదరదు కాబట్టి బయట ఉంటుంది బయట ఉంటే సిగ్నల్ లోపల పంపుతుంది అనమాట రెండో రకము స్టెరాయిడ్స్ ఈ స్టెరాయిడ్స్ ను అలాగే ఎమోనాసిడ్ డెరివేటివ్ హార్మోన్స్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ కానీ ఏపీనిఫ్రిన్ కానీ నార్ ఏపీనిఫ్రిన్ కానీ థైరాయిడ్ డెరివ్
సెమీ పెర్మేబుల్ మెంబ్రేన్ సెలెక్టెడ్ గా అలౌ చేస్తుంది లోపలికి అందరిని అలౌ చేయదు అందరిని అలౌ చేయదు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఈ స్టెరాయిడ్స్ ని తలగే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఎపినిఫ్రిన్ లాంటి హార్మోన్స్ ఏం చేస్తుందంటే సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ ని డైరెక్ట్ గా లోపలికి తీసుకొచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా లోపలికి తీసుకొచ్చేసిన లోపల ఉంటుంది రిసెప్టర్ అనమాట దాని రిసెప్టర్ ఎలా ఉంటుంది లోపల ఉంటుంది ఎక్కడ సైటోసాల్ లో ఉంటుంది అనమాట ఆ రిసెప్టర్ అటువంటి వాటిని మనం ఏంటంటే ఇంట్రాసిల్యులర్ రిసెప్టర్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇక చూడండి ఇంట్రాసిల్యులర్ రిసెప్టర్ అంటే ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది హార్మోన్ ఏంటిది హార్మోన్ టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ అంటే స్టెరాయిడ్ హార్మోన్ అనమాట ఈ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్ డైరెక్ట్ గా ప్లాస్మా మెంబ్రీ దాటుకు లోపలికి వచ్చింది ఇది సైటోసాల్ ఇప్పుడు సైటోసాల్ ఏముంది ఇక్కడ హార్మోన్ రిసెప్టార్ ఉంది ఇది రిసెప్టార్ అనమాట ఈ రిసెప్టార్ కి ఈ హార్మోన్ బ్యాండ్ అయింది హార్మోన్ బ్యాండ్ అయితే హార్మోన్ రిసెప్టర్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా న్యూక్లియస్ దగ్గరికి వెళ్తుంది సో న్యూక్లియస్ దగ్గరికి వెళ్ళి న్యూక్లియస్ దగ్గరికి వెళ్ళి డిఎన్ఏని యాక్టివేట్ చేస్తాం సో డిఎన్ఏని యాక్టివేట్ చేస్తే ఎంఆర్ఎన్ఏ తయారవుతుంది సో ఎంఆర్ఎన్ఏ తయారైన తర్వాత ఎంఆర్ఎన్ నుంచి కావాల్సినటువంటి ప్రోటీన్ అనేటువంటిది తయారవుతుంది అనమాట ఓకే సో టెస్టోస్టెరాన్ అనుకోండి మనకి ఇది ఏంటంటే గోనడల హార్మోన్ సో గోనడల హార్మోన్ కాబట్టి టెస్టోస్టెరాన్ ఆండ్రోజన్స్ ఈస్ట్రోజ ఈస్ట్రోజన్స్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని సెక్స్ సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ చేస్తుంది ఆ డెవలప్ చేయడం కోసం మనకి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటిది అవసరం అవుతుంది అనమాట సో ఆ ప్రోటీన్స్ ఇక్కడ తయారవడం జరుగుతుంది ఇది ఇంట్రాసెల్యులర్ రిసెప్టర్స్ అనమాట దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పడం జరిగింది ఓకే రిసెప్టర్స్ అని ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ వాటర్ సాలబుల్ ఇవి వాటర్ సాలబుల్ సిగ్నల్ చెప్పాను కదా ఇంకా ప్రోటీన్ సంబంధించినటువంటి అలాగే రిసెప్టర్స్ మూడు రకాలుగా ఉంటాయండి ఒకటి జీ ప్రోటీన్ లింక్ రిసెప్టర్స్ రెండవది ఎంజైమ్ కపుల్డ్ సర్ఫే రిసెప్టర్స్ ఐఆన్ ఛానల్ రిసెప్టర్స్ ఓకే ఒకటి జీ ప్రోటీన్ లింక్ రిసెప్టర్స్ ఎంజైమ్ కపుల్డ్ సెల్ సర్ఫే రిసెప్టర్స్ ఐఆన్ ఛానల్ రిసెప్టర్స్ ఓకే సో ఈ రోజుకి ఇక్కడ తాబ్దాము సో ఈ రిమైనింగ్ మనం రేపటి క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం జీ ప్రోటీన్ రిసెప్టర్స్ అంటే ఏంటి ఎంజైమ్ కపుల్డ్ సెల్ రిసెప్టర్ రిసెప్టర్స్ అంటే ఏంటి ఐఎన్ చాల్ రిసెప్టర్స్ అంటే ఏంటి అసలు సిగ్నలింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటిది మనం రేపటి క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాము సో టుడే క్లాస్ ఇక్కడతో స్టాప్ చేస్తున్నాను సో రేపటి క్లాస్ లో ఇది దిస్ ఇస్ పార్ట్ వన్ అమ్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్